Ja nazywam się Jakub Kurcek i będę prezentował dzisiaj plany Atlasiana dotyczące rozwoju, rozwoju Jiry. Na początku chciałem podziękować koledze, który prezentował wcześniej za tak fajne wytłumaczenie, dlaczego Jira może być potrzebna i dlaczego przydaje się w organizacjach, zaoszczędził mi tym samym całkiem sporo, całkiem sporo pracy. Ale zanim przejdę do planów, chciałem wytłumaczyć właściwie do czego służy Jira. A można pomyśleć, że to jest system do przesuwania tiketów z lewa na prawo, albo system do zarządzania workflowami, różne określenia słyszeliśmy. Ja lubię myśleć o Jira jako o aplikacji, która pozwala nam osiągnąć więcej jako zespołom. I taki jest nasz plan. Chcemy, żebyście byli w stanie zrobić więcej, w mniej czasu, mniejszym wysiłkiem, osiągnąć rzeczy, które do tej pory nie byliście w stanie zrobić. Jesteście dla nas najważniejsi. To nie, są, to nie jest kwestia performance'u, nie, nie jest kwestia funkcjonalności czy feature'ów. Najważniejsi, najważniejsi jesteście wy oraz wasze osiągnięcia w pracy. Dlatego zanim zacznę opowiadać o szczegółach, chciałbym, żebyśmy się trochę, trochę lepiej poznali. Ja już tu się przedstawiłem. Byłoby trudno oczekiwać, żeby się każdy tutaj przedstawił. Ale zagramy w taką konferencyjną grę, czyli w podnoszenie rąk. I na początku coś na rozgrzewkę. Proszę podnieść rękę, jeżeli używacie w pracy Jiry. O, dobrze. To słuchać, to dobrze. To teraz proszę podnieść rękę, jeżeli jesteście administratorem Jiry bądź posiadacie uprawnienia administracyjne. O, proszę. Fajnie. To teraz proszę podnieść rękę, jeśli uważacie, że otrzymujecie za dużo maili bądź zgłoszeń. O, całkiem nieźle. No dobrze, to teraz proszę podnieść rękę, jeśli, jeśli chcielibyście, żeby Jira była szybsza. O, znacznie więcej. <laughs> Dobrze. To zanim, zanim, zanim przejdę do szczegółowej roadmapy, ponieważ postaram się wam opowiedzieć o naszych projektach, które niedawno wypuściliśmy, które planujemy wypuścić w niedalekiej przyszłości, nie mogę niestety opowiedzieć wam o datach, nie mogę wam opowiedzieć o niektórych szczegółach, ale myślę, że uda, nakreślić, uda mi się nakreślić ogólny obraz, który pozwoli wam przewidywać to, co... To, co w jaki sposób Jira będzie się kształtowała przez najbliższe, e, najbliższe parę miesięcy, jeśli nie kwartałów. Na początku opowiem wam e, troszeczkę o tym, jak Jira jest zbudowana. Mianowicie w Jira mamy trzy opcje deploymentu. Mamy Jira, Jira Server. O to może niech podniesie ręce ci, podniosą ręce ci, którzy używają Jira Server. OK, to teraz Jira Data Center. Kto korzysta z Jira Data Center? I kto korzysta z Jira Cloud? O, to mamy dzisiaj przewagę, przewagę serwera. No to zaczynamy od serwera. Serwer jest historycznie pierwszym, a, pierwszym rodzajem deploymentu w Atlas, wprowadzonym przez Atlassian. A, zaczynał najczęściej jako komputer pod biurkiem a, jakiegoś propagatora, który bardzo chciał, a, chciał skorzystać z narzędzia. Jego zespół zaczynał korzystać, inne zespoły patrzyły, jak, a, jak tam ten zespół działa. Również instalowały swoje Jira i tak Jira rozprzestrzeniała się, a, rozprzestrzeniała się w firmie. To rozwiązanie to ma szereg zalet, a między innymi jest w pełni kontrolowalne przez, a, przez osobę, która, która wprowadziła to rozwiązanie, ma bardzo szeroki zakres pluginów oraz a, jednym z dużych atutów jest również korzystny model, model cenowy. Ma jednak jeden minus, a mianowicie kiedy firma rośnie i coraz więcej osób korzysta z tej Jiry i coś, nie daj Boże, stanie się z tym serwerem, wszyscy tracą dostęp do tej Jiry. No a w niektórych, zwłaszcza tych największych firmach Jira, a Jira stała się wręcz układem nerwowym firmy i jeżeli Jira staje, efektywność pracy, zwłaszcza w dewelopmencie, no cóż, pada na łeb na szyję. Dlatego wprowadziliśmy nowe rozwiązanie, tak zwane data center, które już nie opiera się o pojedynczy serwer, ale o serię, serię serwerów w tak zwanym klastrze. Każdy klaster... O, może. Każdy klaster zawiera, zawiera kopię informacji, także jeżeli coś się stanie z jedną maszyną, a całość jest dostępna, jest to odrobinę, staje się to odrobinę wolniejsze, ponieważ mniej maszyn obsługuje ruch, ale Jira jest cały czas dostępna i wszyscy mogą na niej pracować. Data Center również oferuje dodatkowe, dodatkowe, dodatkowe atuty w zakresie kontroli dzięki implementacji samolot dwójki oraz um, zwiększoną, zwiększoną wydajność przy dużej ilości użytkowników, użytkowników ponieważ jest w stanie a dzielić się ruchem między serwerami. Trzecią opcją jest a, tak zwana Jira Cloud. Jest to Jira, które nie musicie sami hostować. Jest to właściwie wersja bezobsługowa. Wchodzimy na stronę, klikamy, 
a wybieramy, ilu użytkowników chcemy, a chcemy, żeby korzystali z naszej Jiry i możemy z niej korzystać. Jest to super szybkie, a super szybkie żeby zacząć um, i wymaga stosunkowo małej obsługi, obsługi administracyjnej. Jest to świetny model dla firm, które chcą bardzo szybko zarządzać swoimi zasobami i nie chcą ponosić kosztów związanych, wewnętrznych kosztów związanych z administracją. My w momencie, kiedy wprowadziliśmy te trzy, te trzy opcje deploymentu, dosyć szybko zauważyliśmy, że dostajemy bardzo różny feedback od użytkowników w zależności od produktu, który, który wykorzystują. Na przykład od, od użytkowników serwerowych a często słyszymy, że chcieliby, żeby łatwiej było przeprowadzać aktualizacje. No, klienci cloudowi raczej się na to nie skarżą, ponieważ to nie oni wykonują aktualizacji. A klienci, klienci data center z drugiej strony a często proszą nas o na przykład o na przykład poprawienie czy dodanie dodatkowej obsługi um, dla zespołów rozdystrybuowanych w różnych częściach świata. Są to najczęściej duże firmy, a, które mierzą się z innymi wyzwaniami niż na przykład klienci serwera czy clouda, a radzą, muszą radzić sobie z milionami i szóstów wewnątrz Jira i bardzo złożonymi strukturami informacji, ale również strukturami organizacyjnymi, więc dostajemy od nich inne, a, inne prośby. Natomiast w Jira Cloud, która no niespecjalnie martwi się upgrade'ami, wszystko, wszystko dostają jako pierwsi i wszystko dzieje się automatycznie, a mamy bardzo wiele, mamy bardzo wiele a, zapytań o integrację z innymi pla cloudowymi platformami. Czy PagerDuty, czy InVision, czy Salesforce, czy całą serią, całą serią innych, innych elementów oraz wprowadzenie nowych plugin pointów, czy też usprawnienie możliwości pisania pluginów do, do Jira Cloud. Tak więc zdecydowaliśmy, że będziemy priorytetyzowali Inaczej w zależności od każdego z produktów. Wiemy, że pracują tam, że to nie są tylko różne systemy, za tymi systemami są różni ludzie, są inni ludzie a i każdy z nich posiada inny, inny zestaw potrzeb. Bardzo często będziemy, będziecie widzieli, że pewne feature'y pojawiają się najpierw w cloudzie. Dlaczego? Ponieważ z racji tego, że to Atlassian zarządza upgrade'em clouda, bardzo łatwo możemy tam testować rzeczy. Możemy wypuścić nowy produkt, bardzo, bardzo szybko dostać feedback, po czym zaplanować jego wdrożenie na pozostałych, na pozostałych opcjach. A w serwerze sprawa jest odrobinę bardziej skomplikowana, ponieważ musimy wypuścić nową wersję, a administratorzy muszą tę wersję ściągnąć, przeprowadzić aktualizację. Aktualizacja często jest długim procesem. Ten feedback jest dłuższy, dlatego wolimy testować rzeczy na cloudzie. Ale serwer będzie dostawał a, znaczną część, a, część feature'ów feature cloudowych i co więcej, będzie dostawał również swoje, swoje feature'y charakterystyczne dla serwera, czy też usprawnienia. Także wersje mogą, a, mogą się między sobą różnić. No dobrze, to teraz mamy już teorię za sobą. Możemy teraz przejść do praktyki. Opowiem wam teraz, um, jak wygląda nasza wizja dla Jiry Cloud. Wiemy, że Jira jest bardzo potężnym narzędziem do zarządzania, do zarządzania pracą, a z pracą zespołów, zwłaszcza tych rozdystrybuowanych, które nie mają tego przywileju, że mogą, wszyscy, mogą siedzieć w tej samej lokalizacji i każdy może, może z każdym porozmawiać. Wiemy, że jest bardzo customizowalna, przez co umożliwia dostosowanie projektu dla potrzeb każdego zespołu. Jest tylko, jest tylko jeden problem. Większość tych customizacji i usprawnień skupia się na jednej osobie, na administratorze. I administrator dostaje od swoich użytkowników liczne zapytania. Czy to zmienić workflow, czy dodać, a, dodać pole w projekcie, czy nawet zmienić prostą rzecz jak, jak zmiana kolejności pól, które się pojawiają. Te, te zapytania mają też taką, taką wstrętną tendencję do pojawiania się w bardzo dużych ilościach w tym samym punkcie czasu, kiedy akurat jesteśmy zajęci czymś innym. Dlatego tylko część adminów no, zastanawia się, czy nie oddać tych uprawnień administracyjnych również użytkownikom projektów, żeby oni byli, mogli być troszeczkę samo, bardziej samowładni i a, mogli podejmować decyzje samemu. Oczywiście to, to rzadko kończy się dobrze, ponieważ uprawnienia administracyjne nie są od tego, żeby dodawać sobie pole tekstowe w, a, w projekcie, a żeby mu zarządzać całą, całą Jiro. Ale, ale dlatego postanowiliśmy zwiększyć możliwości samozarządzania dla zespołów w Jira Cloud. To, to jest zwłaszcza istotne w Jira Cloud, która Generalnie posiada mniej administratorów niż Jiry serwerowe, z racji tego, że nie wymaga aktualizacji i wewnętrznego zarządzania. Przez to tych administratorów jest tam mniej. Jedną z pierwszych rzeczy, którą, którą, którą wprowadziliśmy, um, była możliwość definiowania custom fieldów 
przez administratorów projektu. Zobaczmy, jakie to jest łatwe. Klikamy sobie na, na settings, wybieramy uh, issue type, ponieważ custom fieldy przypisane są do, do rodzaju do, do naszego issue. Klikamy tutaj pole, wpisujemy nazwę pola, wybieramy jakiego rodzaju będzie to pole, tutaj wybieramy multi select i właściwie, właściwie zrobione. Moglibyśmy sobie zdefiniować, jakiego rodzaju opcje tutaj mamy. Klikamy add i pole jest dostępne dla naszych użytkowników. Właśnie oszczędziliśmy 20 minut pracy administratorowi i jakieś trzy maile. Dodatkowo dla tych, którzy, dla których to nie wystarcza, wprowadziliśmy system zarządzania workflowami również na poziomie projektu. Teraz zespół może wybrać, w jaki sposób zorganizuje sobie pracę i nie musi, nie musi z tego rodzaju zapytaniami przychodzić do administratora. Wiemy, że organizacja, organizacja informacji oraz dostęp do nich jest krytyczny żeby być wydajnym jako zespół. Nie musimy czekać na osoby trzecie, aż ustawią nam, um, nam odpowiednio workflow czy też, um, czy też pole. Dlatego umożliwiliśmy bardzo łatwe zarządzanie kolumnami. Zespół może definiować sobie, a, zarówno dodawać łatwo nowe kolumny, jak i określać ich, a, określać ich kolejność. Dokładnie tak jak w Trello. Także to było dosyć dużą inspiracją dla nas. Oraz um, samo organizowanie, zauważcie, to jest tak naprawdę zmiana workflow. W prosty sposób przenieśliśmy tylko jedną kolumnę. Ponadto samo dodawanie, dodawanie elementów. Już nie trzeba używać a, przycisku stwórz issue, potem ręcznie przenieść się do jakiegoś elementu, klikamy, issue pojawia się w miejscu, w którym, a, no, w którym chcieliśmy, żeby, żeby ono się znajdowało. Dodatkowo samo przyjmowanie informacji. A w Dzirze Cloud uprościliśmy sposób wyświetlania strony, strony z Isusem. Na pierwszym ekranie pojawiają się tylko te najbardziej istotne informacje, przez co za pierwszy rzut oka możemy dostać większej rzeczy, która nas interesuje. Jeżeli chcemy dostać więcej szczegółów, klikamy na Show More Details i pojawiają nam się wszystkie informacje, które mieliśmy na starym, a na star, na starym preview. Dodatkowo zbudowaliśmy szereg dodatkowych API, które pozwalają plugin vendorom budować dodatkowe pluginy na, tym, na tej stronie oraz a, no, wzbogacać tą stronę, ponieważ wiemy, jak ważna, ważna ta strona jest dla naszych użytkowników. Ponadto nie tylko tworzenie iszusów czy zarządzanie, zarządzanie a, pracą w ramach jednego projektu czy w ramach jednego boarda, wiemy również, jak dużym problemem jest wyszukiwanie informacji w gąszczu danych, które tworzymy każdego dnia. A w cloudzie wprowadziliśmy automatyczne polecanie rezultatów nie tylko z wewnątrz iszusów, ale również z boardów, projektów i filtrów. Przez to dużo łatwiej jest zarządzać swoimi projektami, workflowami i administracyjną pracą. To były rzeczy, które powstały, wyszły niedawno, ale mamy też, um, też kilka rzeczy, nad którymi obecnie pracujemy i które no, niedługo zobaczą światło dzienne. A również w duchu samoorganizacji zespołu. A jedną z pierwszych jest backlog. W prezentowanych przed chwilą agility boardach, które są bardzo prostym boardem, który umożliwia, tak jak powiedziałem, samozarządzalność, samozarządzalność zespołu, pracujemy nad dodaniem opcji backlogu. Jeżeli nasz, nasz board zaczyna rosnąć, jeżeli mamy bardzo dużo tasków w to do, możemy włączyć, włączyć board, możemy włączyć backlog i tym samym lepiej zarządzać, zarządzać pracą, którą, którą będziemy planowali wykonać. Dodatkowo, jeżeli nasz zespół nabiera już jakiegoś, a, jakiegoś tempa i chce wprowadzić bardziej, bardziej złożony system zarządzania pracą, jak na przykład Scrum, można również w bardzo prosty sposób włączyć sprint na Agility Boardzie. I to, co, to, co najbardziej lubię odnośnie tych feature'ów, to jest właśnie ta customizowalność. To, to nie jest wymóg, żeby stworzyć board do Agile'a czy board do Kanbana. Tutaj mamy możliwość włączania i wyłączenia pewnych elementów, przez co zespół może w bardzo łatwy sposób zbudować sobie narzędzie, które jemu będzie odpowiadało. Co więcej, jeżeli zespół podejmuje decyzję, żeby przesiąść się z jednej metodyki na drugą, nie musi tworzyć nowych boardów, zaśmiecając tak naprawdę naszą instancję, a po prostu zmodyfikować istniejący, włączyć backlog, włączyć sprint i z uproszczonego, uproszczonego boarda przejść do pełni, a w pełni sprawnego boarda skramowego. Tyle jeśli chodzi o Jira, o Jira Cloud. Jeśli chodzi o Jira Server, tu będę prezentował równocześnie Jira Server i Data Center, ponieważ, ponieważ ich roadmapy są, są bardzo podobne. 
Podążamy dokładnie tą samą, tą samą filozofią. Chcemy, żeby łatwiej, żebyście mogli łatwiej wykonywać więcej, więcej zadań, żeby mieć więcej sukcesów. Natomiast Jira Server jest odrobinę, odrobinę różni się od, od Jiry Cloudowej. Z pierwszą, pierwszą rzeczą, którą będziemy, będziemy usprawniali, to jest wygląd Jiry Serwerowej. Tak jak mówiłem, niektóre rzeczy najpierw pojawiały się na cloudzie, później pojawiały się na serwerze. W serwerze Będziemy zmieniali, czy właściwie zmieniamy zestaw kolorystyczny, zmieniamy czcionki, zmieniamy wygląd strony, ale nie zmieniamy jego układu. Nie planujemy wprowadzać rewolucji we frontendzie, a chcemy, żeby Jira wyglądała jak narzędzie używane w XXI wieku. Jednak wiemy, jak duży jest, ko jest to koszt dla naszych, dla naszych hub vendorów, żeby dostosować się do nowego do nowego, do nowego stylu i pozostawiamy układ strony taki, jaki, taki, jaki był. Zresztą a nasz kolega Paweł a będzie dzisiaj, jutro przeprowadzał testy odnośnie nowego designu, także jeżeli byście chcieli a zobaczyć, jak będą wyglądały, a jeśli byście chcieli wyrazić swoją opinię, bądź podzielić się jakimiś swoimi doświadczeniami, proszę zobaczyć Pawła, Paweł jeśli mógłbyś wstać i pomachać do wszystkich. Także złapcie Pawła i podzielcie się, podzielcie się z nim swoimi opiniami, bądź wysłuchajcie, wysłuchajcie, bądź zobaczcie tych designów, które Paweł ma wam do pokazania. Oczywiście tutaj mała notatka, a to są tylko designy, one mogą się oczywiście zmienić. A nic, wszystko, co ma taką tutaj labelkę in development albo in exploration, no nie, jest, nie jest sfinalizowane i pod wpływem dodatkowych informacji, a czy feedbacku chociażby od was, możemy Możemy zmienić, a, możemy zmienić a, wygląd tych feature'ów. O i tu podgląd jeszcze, e, jeszcze open issues, jak mogą wyglądać. Wiemy również, jak ważna jest efektywna komunikacja. A, w, prawdopodobnie pracownicy większych firm zaczynają swój poranek od przegrzebywania się przez wielką skrzynkę pocztową, która spuchła im w trakcie dnia nieobecności, zwłaszcza w, jeżeli pracują w międzynarodowych firmach. I te najbardziej efektywne minuty, a, minuty pracy, kiedy mózg jest jeszcze najbardziej świeży, zaraz po pierwszej kawie, spędzają na przegrzebywaniu się przez, a, przez setki maili. Dlatego a, pracujemy nad a, ulepszeniem naszego systemu notyfikacji, żeby Jira nie wysyłała maila za każdym razem, kiedy ma nam coś do powiedzenia, ale żeby była odrobinę sprytniejsza, jeżeli chodzi o wysyłanie informacji w ramach samej siebie. Żebyśmy my, korzystając, korzystając z Jiry, dowiedzieli się od niej, a nie za pośrednictwem maila, że ktoś właśnie zmienił jakieś issue, które my kiedyś złoczowaliśmy. Dodatkowo wiemy, a, wiemy że nasz mail serwer wymaga, a, obsługa na mail serwera wymaga usprawnień a, i dlatego zaplanowaliśmy pracę nad lepszym monitoringiem i ulepszoną konfiguracją serwera mailowego, żebyśmy, żeby administratorzy mogli a lepiej zarządzać informacjami, które, które wychodzą, wychodzą od naszej Jiry. Dlatego wiemy, że komunikacja to nie, tylko, a to nie tylko maile, to jest również sam nasz interfejs. To jest jeden, jeden z tweetów, który, a, który I'm Developer umieścił, umieścił a, no, na Twitterze. Ja osobiście jestem, jestem wielkim fanem tego, a, a, tego, tego tweeta. Nie wiem, ktoś z was jest fanem Harry'ego Pottera albo oglądał filmy Harry'ego Pottera? Podnieść rękę. No dobrze, no żart sam się wyjaśni za chwilę. W każdym razie jest to naprawdę dobry pomysł, żeby schować go w interfejsie Jiry, ponieważ cały czas mamy jeszcze takie miejsca. Z racji tego, że użytkownicy mogą kontrolować w pełni strukturę informacji w Jirze, może nie w pełni, ale w bardzo zaawansowany sposób, czasem dochodzimy do takich sytuacji. Nie ma tu, nie ma tu złej, wia złej wiary, um, ale różne zespoły potrzebowały różnych priorytetów a różnych zestawów priorytetów, więc każdy zespół stworzył swój zestaw priorytetów. Tych zestawów mogło być setki, a jednak nasz system za każdym razem, kiedy tworzymy nowe issue, a oferuje wybór ze wszystkich z tych priorytetów. Tak więc kamień filozoficzny na pewno można by tu zmieścić gdzieś między 78 a 79 elementem i prawdopodobnie nikt go by nie znalazł. Pomijając fakt, że jest to strasznie uciążliwe, to również zwiększa czas ładowania strony, samo wyrenderowanie dwu, dwóch, setek, dwóch setek elementów potrafi a potrafi zabrać odrobinę czasu. Dlatego w wersji 7.6 wprowadziliśmy opcję konfigurowania um, priorytetów, grupowania ich i przypisywania do projektów. 
Dlatego jeżeli zespół a, zakłada projekt, może wybrać sobie, a będziemy korzystali z tego zestawu priorytetów i w momencie, kiedy ktoś tworzy issue w tym projekcie, a, ekran będzie wyglądał w ten sposób. Trzy sekundy mniej scrollowania na każdy, na każdy issue. Wiemy również, jak istotny jest, a, jest search i ile pracy jest wokół filtrami. Tak naprawdę 80% z Jiry to jest z JQL, search i filtry. Cała reszta to jest wizualna nakładka pokazująca na, nałożona na strukturę informacji zwróconą przez, przez nasze searche. Po pierwsze wprowadzamy podobną funkcjonalność jak opisaną w cloudzie. Również chcemy, żeby, żeby nasi, nasi klienci mieli dostęp do, do szybkiego wyszukiwania projektów i szusów, czy też, czy też innych elementów. Zdecydowaliśmy to w Jirze 7,8. Dodatkowo pracujemy nad um, zwiększeniem współdzielenia filtrów. Obecnie filtr może mieć jednego autora. Jeżeli jakiś deweloper z naszego zespołu stworzył kiedyś boarda, na którym, na którym pracujemy, um, ten board jest, został stworzony w oparciu o filtr tego dewelopera. Jeżeli ten deweloper, jeżeli potrzebujemy zmienić tego boarda, a tego dewelopera nie ma już na przykład w naszym zespole albo jest na urlopie, nie jesteśmy w stanie zmienić tego filtra. Musimy, musimy go skopiować i podmienić, a podmienić nowym naszym filtrem. Tworzy to dodatkowy filtr i zwiększa, zwiększa śmietnik informacyjny w Jirze. Dlatego wprowadzamy e, możliwość współdzielenia filtrów. Teraz filtr może mieć więcej niż jednego autora i dzięki temu zespoły mogą e, być bardziej, bardziej niezależne, jeżeli chodzi o konfigurowanie swoich boardów. Ale to wiemy, że, um, że zarządzanie wersjami w JQL-u nie należy do najłatwiejszych. Będziemy wprowadzali tak zwane wildcardy, czyli możliwość a, szukania po każdej wersji. Oraz w momencie, kiedy coraz więcej, w momencie, kiedy coraz więcej, a, w momencie, kiedy coraz więcej a, ludzi korzysta z Jira, rośnie przypadek popełnienia błędu, który negatywnie wpłynie na, na całą resztę systemu. Zdarzają się przypadki, że użytkownik przez przypadek stworzy, stworzy filtr, który zwróci 10 tysięcy szusów. Nie dlatego, że chciał zepsuć Jira, po prostu, po prostu nie wiedział, jak to zrobić i tak wyszło. Jednym z takich bardzo popularnych przypadków był tak zwany pusty filtr. W momencie, kiedy użytkownik stworzył pusty filtr, filtr wracał wszystkie, wszystkie informacje. Był to jeden z częstych przypadków um, zwiększonego obciążenia serwera, w krytycznych przypadkach nawet nawet utraty dostępności do aplikacji. Dlatego będziemy to naprawiali i będziemy informowali użytkowników oraz budowali interfejs, który, um, który utrudni stworzenie takich um, szkodliwych filtrów w sposób, w sposób nieświadomy. Wiemy również, jakim wyzwaniem jest prędkość działania Jiry, zwłaszcza w przypadku wielkich, wielkich instancji. Zależy nam na tym, żeby instancje rosły, zależy nam na tym, żeby a rozmiar Jiry był powodem do dumy, a nie oznaką problemów w zarządzaniu. A dlatego inwestujemy w, a w przyspieszanie Jiry, ale też uczynienie jej odrobinę mądrzejszą niż jest obecnie. Jedną z pierwszych takich zmian, którą, um, którą niedługo zobaczymy na produkcji, jest tak zwany Smarter Kanban Board. Słyszymy bardzo dużo, e, bardzo dużo uwag, że Bordy kanbanowe potrafią rosnąć w nieskończoność. A kolumn, zwłaszcza kolumna to do i kolumna done. W momencie, kiedy e, kolumnę to do rozwiązaliśmy za pomocą kanban backlogu, kolumna done cały czas potrafi puchnąć w nieskończoność. Zaraz pokażę, jak to może działać. Mam tutaj kolumnę done, to jest akurat wyjątkowo mały board. A, jednak z czasem, zwłaszcza jeżeli e, firma nie używa release'ów albo korzysta z boardów, a, opartych o więcej niż jeden projekt, wtedy funkcjonalność listu nie działa. Kolumna dan będzie rosła w nieskończoność. A widzieliśmy boardy, w których um, kolumna dan miała po tysiące elementów. Rekordzista, jakiego udało nam się znaleźć, miał 100 tysięcy elementów w kolumnie dan i potrafi ładować się naprawdę długo. Um, wiemy, jaki to jest problem i postanowiliśmy może odrobinę oszukać, a może odrobinę być sprytnym. I zamiast rozbudowywać nasz silnik, żeby był w stanie skalować się w nieskończoność w tym konkretnym przypadku, postanowiliśmy nie wyświetlać wszystkich elementów. Teraz Kanban boardy będą wyświetlały tylko w kolumnie dan elementy, które są dan, 
ale były ruszone, zedytowane, przesunięte na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni. To wartość można sobie konfigurować, można ustawić tydzień, można ustawić miesiąc, można, można to na własną odpowiedzialność wyłączyć, ale a, w, dzięki, dzięki temu zabiegowi jesteśmy w stanie przyspieszyć ładowanie kanban boardów blisko rząd wielkości w przypadku większych, większych elementów. Kolejnym elementem, który rośnie z czasem są projekty. Zwłaszcza jest to problem szczególnie istotny w przypadku data center, gdzie są to instancje z natury większe oraz a, również a, z racji swojej architektury wymieniające się bardzo dużą inform ilością informacji a, między nodami. Mam tutaj a, przykładowe pięć projektów, oczywiście tych projektów są raczej tysiące niż niż jednostki i z czasem niektóre projekty przestają być używane. Jednak projekt nieużywany zabiera tyle samo miejsca w indeksie i tyle samo pamięci w Jira, jak projekt, nad którym pracujemy obecnie. Dlatego a, wprowadzamy możliwość oznaczenia projektów jako już, jako już nieużywanych. Ten projekt pozostanie w bazie danych, będzie cały czas dostępny, jeżeli byśmy chcieli go przywrócić, będzie można to zrobić prawie natychmiastowo. A, natomiast nie będzie, dostępny, nie będzie dostępny w serczu, a przez co zniknie z indeksu i nasze nody zaczną się szybciej wymieniać informacjami. Zmniejszy to czas potrzeby na reindeksowanie, zmniejszy to czas potrzeby na restart noda, czy też samego serwera oraz zmniejszy ryzyko związane z, z, replikacją, z replikacją indeksów. Zwłaszcza w przypadku naprawdę dużych, um, dużych baz danych. Gdzie wszystko cały czas pozostaje wewnątrz Jiry i w zasięgu jednego kliknięcia będziemy mogli taki projekt przywrócić i, i z powrotem a, włączyć go a, do serca. Wiemy również, jak dużym problemem jest a, monitorowanie Jira. Każda Jira jest inna, każdy, a, każdy inaczej potrafi ją skonfigurować, używa innych zestawów, zestawów pluginów. Jesteśmy z tego powodu niezmiernie, niezmiernie szczęśliwi, ponieważ możecie ją dopasować do swoich, do swoich potrzeb, jednak każda Jira przez to ma swój unikatowy zestaw problemów. I to najczęściej na administratorze leży ciężar zdiagnozowania tych problemów i później ich rozwiązania. Dlatego pracujemy nad zestawem narzędzi, które pozwoli a z jednej strony monitorować performance Jiry, przykładowo, jeżeli byście chcieli upgrade'ować do nowej wersji i byście chcieli sprawdzić, czy a ta wersja nie będzie miała jakichś konfliktów z pluginami, czy z jakąś waszą konfiguracją, będziecie mogli a, uruchomić, uruchomić nasz system i system, system powie, czy była regresja w jakimś krytycznym momencie, czy było jakieś, jakieś przyspieszenie. To również się przy, będzie przydawało przy na przykład zmianie architektury, czy a, na przykład zmianie, zmianie hardware'u, na którym taka Jira działa. Dodatkowo wiemy, że istotnym kontrybutorem do niestabilności potrafią być aplikacje. Jest to bardzo kuszące, żeby zintegrować Jira z całym światem i, i właściwie zrobić z niej jeden wielki smart office, który kontroluje cały, a, cały, nasz, a, cały, cały nasz workplace. Jednak wiemy, że przesada, przesada może być niezdrowa i chcemy zwrócić narzędzie, które pozwoli wykryć plugin czy też integrację, która powoduje najwięcej, najwięcej problemów, żeby móc skontaktować się z nami bądź z dostawcą, bądź a, w, bliżej przyjrzeć się temu pluginowi i na przykład skonfigurować go lepiej, tak żeby tych problemów, a, problemów nie powodował. Także a, liczymy, że nasz monitoring pozwoli oszczędzić wam trochę pracy detektywistycznej i szybciej reagować na a, problemy zgłaszane przez użytkowników. I ostatnia rzecz, którą wprowadzamy, którą będę wam dzisiaj opowiadał, to tak zwane enterprise releases. Kto słyszał o enterprise releases? Okej, okay, parę osób słyszało. Um, Jira Server, wypuszczamy wersję feature'ową Jira Server co 6 tygodni. To jest stosunkowo częste jak na, jak na aplikację serwerową i obecnie, żeby dostawać wszystkie krytyczne fixy, czy też najnowsze feature'y, no wypadałoby upgrade'ować się co 6 tygodni. Wiemy, że niektóre firmy mają cykle dużo dłuższe niż 6 tygodni, niektóre nawet trwające do roku. I chcemy, żeby te firmy, zwłaszcza są to duże firmy, również mogły korzystać z, no z wszystkich backfixów, które wprowadzamy w trakcie, a backfixy wprowadzamy praktycznie co tydzień. A, dlatego, a z, drugiej, z drugiej strony byłby to problem, gdybyśmy musieli a, wgrywać te wszystkie backfixy do wszystkich wersji, zwłaszcza, że powstaje ich tak wiele. O, dzięki. A, wiemy, ile to byłoby pracy i no wtedy tak naprawdę byśmy zajmowali się tylko i wyłącznie backportowaniem naszych backfixów. Dlatego wprowadzamy wersję Enterprise. 
Um, Enterprise release będzie to release wypuszczany raz do roku, być może więcej, ale na razie, na razie myślimy o jednej wersji rocznie. Będzie przez ten okres dostawał wszystkie, wszystkie bug fixy i wszystkie, nie tylko krytyczne, ale, ale wszystkie elementy, które wprowadzimy. A jest on mocno zalecany dla firm, które mają powolny cykl upgrade'u, no ale chciałyby być na czasie, jeżeli chodzi o, um, o wszystkie krytyczne poprawki. Dziękuję wam, dziękuję wam bardzo za uwagę. A właśnie. W niedawno wypuściliśmy pierwszy Enterprise Release, jest to wersja 7.6.4. Zalecamy, zalecamy skorzystanie a w, i zwłaszcza jeżeli no nie możecie się upgrade'ować, z drugiej strony zalecamy upgrade'owanie się, ponieważ większość rzeczy, które, a, które zaprezentowałem, no są dostępne w wersjach, a w wersjach wyższych. Dziękuję Wam bardzo. Jeśli mielibyście...